வணக்கம் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட் ஸோ ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு கான்செப்ட் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப ஒரு கன்ஃபியூஷனை ஏற்படுத்தக்கூடிய சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு கான்செப்ட் இது எங்கே நீங்கள் படிப்பீங்க அப்படின்னா ஈக்லிபிரியத்தில் படிப்பீங்க ஜென்ரலாக ஈக்லிபிரியத்தை வந்து ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம்ல நம்ம படித்தோம் படிச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் பர்டிகுலராக அயானிக் ஈக்லிபிரியம் படிக்கும் பொழுது நீங்கள் இவள் கம் அக்ராஸ் த ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குழப்பம் ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிசிஸ்னா என்ன ஹைட்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்றது பெரிய ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி ஸோ இந்த ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ராலிசிஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸை வந்து சொல்யூஷனாக மாற்றும் போது அதோட பிஹெச் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஹைட்ராலிசிஸ் கான்செப்ட் சிம்பிளிஃபைடாக பார்ப்போமா நான் எழிலன் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் இப்போ ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட்டுடைய கான்செப்டை நம்ம டெப்த்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் வாட் இஸ் ஆசிட் வாட் இஸ் பேஸ் அண்ட் வாட் இஸ் சால்ட் அப்படின்றது ஸோ சால்ட் இல்லையா சால்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது ரொம்ப நல்லா நமக்கு தெரியும் வெல் நோன் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ் கிவ்ஸ் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வெல் நோன் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இங்கே தான் இந்த சால்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்போது இந்த சால்ட் ஒரே வகை தானா ஆசிட் பேஸை போட்டால் சால்ட் கிடச்சிருமானா இல்லை அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய லாஸ்ட் வீடியோ ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் சால்ட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன ஆசிட்னா என்னன்றதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் ஸோ அதோடைய லிங்க்கு கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஓகே ஸோ இந்த சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைப் ஆஃப் சால்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட் அண்ட் பேஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி நாலு வகையான சால்ட் நமக்கு கிடைக்கும் என்னென்ன வகை நம்பர் ஒன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் பிளஸ் வீக் பேஸ் போடும்பொழுது ஒரு சால்ட் கிடைக்கும் தென் செகண்ட் டைப் வீக் ஆசிட் பிளஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் சால்ட் சால்ட் பிளஸ் வாட்டர் ஆக்சுவலாக இது நான் வாட்டரை விடுறேன் தேர்ட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் பிளஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இங்கேயும் சால்ட் ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங் லாஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வீக் வீக் ஆசிட் பிளஸ் ஸோ இதுதான் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட் வந்து யூ வில் கெட் வின் சால்ட் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் வந்து ரியாக்ட் டுகெதர் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ் இப்போ இந்த நாலு சால்ட்டை மறுபடியும் நீங்கள் தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறீங்க அதாவது சொல்யூஷன் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் வாட்டர் போடுறீங்க அப்போ இந்த சொல்யூஷன் இந்த வாட்டர் போடுறீங்களா இந்த சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் என்னது என்னவா மாறும் அப்படின்றது தான் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட் இந்த பிஹெச் எல்லாம் ஒன்றா தானே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அது தப்பு அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த பிஹெச் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் அதை டிபெண்ட் பண்ணியா இந்த பிஹெச் வில் பி சேஞ்சிங் அந்த சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் மாறும் ஆர் இருக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி அது அப்போ இங்கே தான் ஒரு நியூ கான்செப்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது ஹைட்ரேஷன் அப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸ்னா என்ன பிஹெச் இருக்கும் இது என்ன பிஹெச் இருக்கும் இது என்ன பிஹெச் இருக்கும் இது என்ன பிஹெச் இருக்கும் ஸோ இதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஹைட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இந்த ஹைட்ரேஷனை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சால்ட்டும் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ராலிசிஸ் அண்ட் ஹைட்ரேஷனில் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே போவாங்க ஓகே செகண்ட் பேசிக் கான்செப்ட் நமக்கு எது என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸோ வாட்டர் இஸ் ஏ வீக் எலக்ட்ரோலைட் ஸோ அப்போ வீக் அப்படின்னாவே அது வந்து எதுக்குள்ளே போகும்னா ஈக்லிபிரியத்துக்குள்ளே போகும் அதாவது வாட்டர் வந்து கொஞ்சமாக டிசோசியேட் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகாது தட் இஸ் அயனைஸ் ஆகாது வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுன்றதுனால ஸோ கொஞ்சம் டிசோசியேட் ஆகி எச் ப்ளஸ் அயானும் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அயானும் கொடுக்குன்றதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வாட்டரில் தான் இப்படி வீக்காக டிசோசியேட் ஆகிருக்கிற வாட்டரில் தான் நம்ம இந்த நாலு டைப் ஆஃப் சால்ட்டையும் நம்ம போட போகிறோம் அந்த சொல்யூஷன் என்னவா மாறப்போகுது அந்த சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் வந்து என்னவா மாறப்போகுது கீப் இட் இன் மைண்ட் தட் வாட்டர் இஸ் எ நியூட்ரல் ஓகே வாட்டர் இஸ் ஏ நியூட்ரல் நமக்கு தெரியும் ஸோ பிஹெச்
போட போறோம் இப்போ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எச்சிஎல் வீக் பேஸ் வீக் பேஸ் என்ன சொல்லலாம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே ஸோ இப்போ இதில் கிடைக்கிற சால்ட் என்ன சால்ட்டாக இருக்கும் அமோனியம் குளோரைடு ஓகே அமோனியம் குளோரைடு ப்ளஸ் வாட்டர் இப்போ இந்த சால்ட்டை மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அமோனியம் குளோரைட் ப்ளஸ் வாட்டர் வாட்டரில் போடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அமோனியம் குளோரைட் சால்ட்டு வில் கெட் டிசோசியேட்டட் இன்டு அமோனியம் அயான் ப்ளஸ் குளோரின் அயான் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இது வீக் பேஸ் அப்போது இந்த அமோனியம் அயான் எங்கேருந்து வந்தது வீக் பேஸ்லேருந்து வந்திருக்கு இந்த குளோரின் அயான் எங்கேருந்து வந்தது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வந்திருக்கு ஓகே அப்போது இந்த அமோனியம் அயான் சின்ஸ் வீக் பேஸ்லேருந்து வந்ததுனால இது ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் இந்த குளோரின் அயான் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வந்ததுனால இது ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வந்த அயான் will not enter into hydrolysis appo hydrolysis na enna appadina appo enna nadakkum solli paathina inda ammonium ion ad weak base lende vandadanaala ad will star for oh minus that is opposite ion a irukra oh ion poi adavadhu water poi attack panni oh ion kuda poi serum idu OH ion கூட போய் சேர்ந்து அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் திஸ் இஸ் கால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் அதாவது வாட்டருடைய பேலன்ஸை ஈக்குலிபிரியத்தை இந்த அமோனியம் அயான் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ OH இது கன்சியூம் பண்ணுறதுனால லீஷாட்லியர் பிரின்சிபல் படி மறுபடியும் வாட்டர் என்ன பண்ணுனா கெட்ஸ் டிசோசியேட்டட் இந்த OH இந்த அமோனியம் அயான் கன்சியூம் பண்ணதுனால இங்கே ஓஹெச் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாயிடும் ஸோ ஈக்குலிபிரியம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்போ வாட்டர் இன்னும் டிசோசியேட் ஆகி எச் ப்ளஸையும் ஓஹெச் அயானையும் அதிகமாக கொடுக்கும் பட் ஓஹெச் அயானை அமோனியா கன்சியூம் பண்ணதுனால எச் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எச் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ எச் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் பிஹெச் வில் டிக்ரீஸ் அப்போ சொல்யூஷன் பிகம் அசிடிக் சொல்யூஷன் பிகம் அசிடிக் இதுதான் ஹைட்ரோலிசிஸ் அப்போ வீக் பேஸில் இருந்தோ வீக் ஆசிட்ல இருந்தோ வர கேட்டையான் ஆர் ஆனையான் அதுதான் போய் வாட்டருடைய ஈக்குலிபிரியம் அதாவது வாட்டர் டிசோசியேட் ஆன அயான்ஸ் எச் பிளஸ் ஆர் ஓஹெச் அட்டாக் பண்ணி சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்றதோ டிக்ரீஸ் பண்றதோ ஆகும் சரி இப்ப இந்த பக்கம் இன்னொரு சைடு அப்போ வாட் அபவுட் குளோரின் அயான் குளோரின் அயான் எதுல இருந்து வந்தது சிஎல் மைனஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ல இருந்து வந்ததுனால அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சென்ஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தட் வில் நாட் என்டர் இன் டு த ஹைட்ராலிசிஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ்குள்ள போகும் ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ்குள்ள போகும் ஸோ அப்போ ஹைட்ரேஷனை நம்ம ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஹைட்ரேஷன் என்னன்றத ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அங்கே பிஹெச் வந்து எப்படி ஏறுது இறங்குதுன்ற வித்தியாசம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஹைட்ரேஷன் நம்ம அமோனியம் அயான் போய் ஓஹெச் அட்டாக் பண்ணி அங்கே எச் ப்ளஸ் அயன் அதிகமாகி பிஹெச்சை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுதுன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ குளோரின் வந்து சென்ஸ் அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வந்ததுனால அது எச் ப்ளஸ் அட்டாக் பண்ணது வேறஸ் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா வாட்டர் வந்து ஒரு டைபோலார் சால்வெண்ட்டுன்றது நமக்கு தெரியும் போலார் சால்வெண்ட்டுன்றது ஸோ டைபோலாரிட்டி இருக்கும் அதாவது ஓ மைனஸ் எச் ப்ளஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த குளோரின் சின்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆனையான் அதாவது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வந்த ஆனையான்னால வாட்டர் வில் கோன் அட்டாக் த பொலாரிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் அப்போ இந்த குளோரின் வந்து சின்ஸ் இட் இஸ் நெகட்டிவ்ன்றதுனால அது என்ன பண்ணும் எந்த எந்த அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னா எச் ப்ளஸ்ஸை அட்டாக் பண்ணும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து எச் ப்ளஸ்ஸை அட்டாக் பண்ணும் எச் ப்ளஸ் எண்டை வந்து அட்டாக் பண்ணி அப்போது எச் ப்ளஸ் எண்டு இந்த எண்டு அதாவது பாசிட்டிவ் சைடு இது குளோரின் நெகட்டிவ் எச் ப்ளஸ் எண்டு ஸோ குளோரினை சுற்றி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸாக அப்படியே ஆகிடும் ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு பெரிய ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை அது ஃபார்ம் பண்ணிடுமே ஒழிய அது பிஹெச் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பண்ணாது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஹைட்ரேஷன் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆர் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அயான்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடிய வேலை சரிங்களா அப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அயான்ஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் 
ஸ்டெப்புக்குள்ள போகாது ஹைட்ரேஷனுக்குள்ள தான் போகும் தட் இஸ் ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதாவது வாட்டரை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்றது எதுதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அயான்ஸ் தான் அதுதான் இன்வால்வ் பண்ணி எச் பிளஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆர் ஓஹெச் மைனஸ் அந்த ஈக்குலிபிரியத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி பிஹெச்ஐ வந்து வேரி பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் அ லாஜிக் பிஹைண்ட் த ஹைட்ராலிசிஸ் ஸோ நம்ம இன்னும் மூணு டைப் ஆஃப் சால்ட் இருக்கு இல்லையா அப்போ அதையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் டெப்தாக நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ செகண்ட் டைப் ஆஃப் சால்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஆசிட் பிளஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் சரிங்களா இது என்ன கொடுக்கும் சால்ட் பிளஸ் வாட்டர் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஆசிட் என்ன ஆசிட் போடலாம் அசிடிக் ஆசிட் அசிடிக் ஆசிட் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஆஸ் யூஷுவல் என்ஏஓஹெச் கிவ்ஸ் என்ன சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் அசிடேட் சோடியம் அசிடேட் ப்ளஸ் வாட்டர் இப்போது இந்த சோடியம் அசிடேட் கூட தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஆட் பண்ணுறீங்க சொல்யூஷன் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி ஆட் பண்ணும்பொழுது வாட்டர் பிரான்சிஸ் மறுபடியும் அசிட்டேட் அயானும் சோடியம் கேட்டயானும் ஃபார்ம் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வாட்டரில் எச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் இருக்கு இப்போ இந்தந்த அயான் எந்தெந்த ஆசிட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ அசிட்டேட் அயான் கம்ஸ் ஃப்ரம் த வீக் ஆசிட் சோடியம் அயான் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் பேஸ் ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா இது ஹைட்ரேஷன் ஆகும் திஸ் வில் அண்டர் கோ ஹைட்ராலிசிஸ் இது ஹைட்ராலிசிஸ் இது ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷன் என்ன வாட்டர் மாலிக்குல இருக்கிற அந்த பொலாரிட்டியை போய் அட்டாக் பண்ணும் இது ப்ளஸ்ன்றதுனால வாட்டர் மாலிக்குல்ல வாட்டர் மாலிக்குல்ல இருக்கிற மைனஸ் ஓ மைனஸ் எச் ப்ளஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது கூட அட்டாக் பண்ணி ஒரு ஹைட்ரேட்டட் இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஹைட்ரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் வேறஸ் இந்த அசிட்டேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டேட் வாட்டருடைய H பிளஸ் அசிட்டேட் வந்து வாட்டருடைய H பிளஸ் கூட போய் சேர்ந்து அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ என்ன அசிட்டிக் ஆசிட் வீக் ஆசிட் ஆனால் மீதி இருக்கிறது என்னது ஓஹெச் அயான்ஸ் இருக்கு ஓஹெச் அயான்ஸ் மீதி இருக்கு அப்போ வாட்டருடைய ஈக்லிபிரியம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்போ வாட்டர் இன்னும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னும் லிஷாட்லிஸ் பிரின்சிபல் படி டிசோசியேட் ஆகி ஓஹெச் மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் எச் பிளஸ் எல்லாம் அசிடி இந்த அசிட்டேட் கன்சியூம் பண்ணிடும் ஸோ சின்ஸ் ஓஹெச் மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் வில் இன்க்ரீஸ் அதாவது செவனுக்கு மேலே போகும் தட் இஸ் பேசிக் வில் பிகம் பேசிக் இந்த சொல்யூஷன் இந்த சால்ட்டை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு கரைச்சிங்கன்னா தட் இஸ் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் வில் பி பேசிக் அப்போ இதுலேருந்து எப்படி நம்ம தம்ரூல் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது ஸ்ட்ராங்காக எது இருக்கோ அந்த அதுதான் சொல்யூஷனாக ஆகிடும் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்கா அப்போ பேசிக் ஆகிடும் இதுதான் சொல்யூஷன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இருந்தால் சொல்யூஷன் வில் பி அசிடிக் இது ஒரு தம்ரூல் தான் ஆனால் மெக்கானிசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் இப்போது தேர்ட் டைப் தேர்ட் டைப் என்னது வீக் ஆசிட் ப்ளஸ் வீக் பேஸ் இதுவும் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கொடுக்கும் இல்லையா சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் இப்போ இந்த இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அஸ்டிக் ஆசிட் வீக் ஆசிட் வந்து அஸ்டிக் ஆசிட் வீக் பேஸ் வந்து அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா அமோனியம் அசிட்டேட் அமோனியம் அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் வாட்டர் கூட போட்டு டிசோசியேட் பண்ணால் ப்ளஸ் வாட்டர் வாட்டர் கூட போட்டு டிசோசியேட் பண்ணால் என்ன நம்ம கேட்டையான் ஆனையான் கிடைக்கணும் அசிட்டேட்டும் பிளஸ் அமோனியம் கேட்டையானும் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இங்கே வந்து இதுவும் வீக் ஆசிட்லேருந்து வந்தது தான் அமோனியம் கேட்டையானும் இது இதுவும் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸும் வீக் பேஸ்லேருந்து வந்தது தான் அப்போது ரெண்டுமே என்டர் இன்டு ஹைட்ராலிசிஸ் அதுதான் முக்கியம் இங்கே ரெண்டுமே என்டர் இன்டு ஹைட்ராலிசிஸ் ஹைட்ரேஷனுக்கு போகாது ஹைட்ராலிசிஸ் தட் இஸ் வாட்டருடைய எச் ப்ளஸை இது கன்சியூம் பண்ணிடும் அசிட்டேட் அயான் கன்சியூம் பண்ணிடும் வாட்டருடைய ஓஹெச் மைனஸை என்ஹெச் ஃபோர் கன்சியூம் பண்ணிடும் ஓகே அப்போது ரெண்டுமே கன்சியூம் ஆகிறதுனால அப்போ வாட்டர் வந்து ஸ்டில் ஃபர்தராக அது டிசோசியேட் ஆகும் அயனைஸ் ஆகும் பட் பிஹெச் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இந்த அசிட்டேட் அயான் எவ்வளோ வேகமாக எச் ப்ளஸை கன்சியூம் பண்ணுது ஆர் அமோனியம் அயான் எவ்வளோ வேகமாக ஓஹெச்சை கன்சியூம் பண்ணுதுன்ற அந்த சண்டை தான் அங்கே நடக்கும் மேபி ரெண்டுமே ஒரே ரேட்டில் கன்சியூம் பண்ணிச்சுன்னா சொல்யூஷன் வில் பி நியூட்
or acetate win panchina, H plus a consume panchina, solution will be basic, or ammonia win panchina, ammonia mayan on the OH adigma consume panchina, H plus adigma. Apo, solution will be acetic. So, this is the case. So, fourth in and solipapo. Okay, the fourth option bunga, strong acid, strong base. The form of salt plus water. So, in the students and tapa understand panni pangna, NACL and hydrolysis. Put put no dinner, that is water la porte, correction of dinner. So Na plus so Cl minus so form of home. Either boy water la water dissociate agi irkra at OH minus you either H plus you attack punny. So NaOH strong base HCl. So acid form agi render me strong in Radanala pH will be maintained, pH will be neutral. See, the end result is right. Yes, pH is neutral. Strong base, strong acid solution is neutral. You can see that the acid is acidic and basic. That will be neutral. Okay. The mechanism is wrong. In the mechanism, NaOH and HCl form is neutral. Abdina, Nanachiparanga, Kunja logical thing punga, Abdina, Kalupa potana by NAOH produce for Nirthala. Kalupa Tanila put a HCL produce for Nirthalama. So this is not the logic. Ada, the endana, render me strong under the Nala. This is hydrolysis process. E strong under the Namunari Sunda, hydrolysis process Kulay Poga. So strong base, strong base learned when the NA plus, strong acid learned when the CL minus. Does not involve in hydrolysis. It will undergo hydration. Munade sonalia. So water and the polarity of attack puny hydrated complex on the tanitania form on or hydrated complex I render water or equilibrium disturb another. So water or equilibrium disturb agadanala pH on the upper neutral maintain. So it's anger with yaso. So up a strong base, strong acid, ulla solution salt. In the combination of the salt does not undergo hydrolysis. Allah Tarjigane. Matha moon salt undergo hydrolysis. Adala weak base, weak acid cation or anion irkarnala and the cation or anion enter into hydrolysis process. Adanala and the moon salt today pH solution of pH will vary. But yes, strong acid, strong base salt one. Solution will not vary. Apo NaCl la ninge tani lo pota NaOH cho HCl form aga adu. Oru hydrated complex form aga adu naala. Water odi ad andha equilibrium disturb aga adu naala. pH remains same as neutral. So this is the logic behind hydrolysis and hydration. So in the concept na nalla purunchi kenge. Ungal ko re teliu karachar gona nikre. Teliu karachar andu na the video ko like pannenge. Mukema students andu ko re kete share pannenge. Request session in the next comment. Bananga Mukema, your friends and family, subscribe and so long. Ningle subscribe. Bananga, we will try to post more number of the Marie conceptual videos. Thank you for watching. Now, you learn in the chemistry.